povestea lui Sheeramie, porumbelul care a salvat viețile a 194 de oameni, a rămas fără picior, prins sub o ploaie de gloanțe, în primul război mondial. Două unități din armata americană, aflate în Franța, au ajuns să tragă una în cealaltă. Într-o confruntare cu nemții, a fost trimis un porumbel să ducă un mesaj pentru a lămuri eroarea de strategie. A plecat de la una dintre unități, dar germanii au început să tragă după el. A zburat 25 de miile prin ploaia de gloanță și a ajuns la cealaltă unitate cu o rană în piept, cu piciorul găurit. A târnat, fără un ochi, dar a dus bilețelul și a salvat viața a 194 de soldați. A fost decorat pentru meritele sale. A mai trăit un an, iar când a murit a fost împăiat și se află și azi într-un muzeu din America. Mesajul de ajutor, pus într-o cutiuță de metal, era pus chiar pe piciorul rupt, care a târnat de tendon. Suntem de-a lungul drumului. Paralel cu 276,4, propria noastră artilerie execută un baraj de foc direct spre noi, pentru numele lui Dumnezeu, opriți-l. Era mesajul dus de porumbelul Sheeramie. Curajoasa pasăre a zburat direct în focul german, evitând gloanțe în timp ce mergea. Cu toate acestea, norocul lui nu a durat mult. Sheeramie a fost lovit în piept la scurt timp după decolare, în timp ce soldații americani priveau îngroziți cum ultima lor speranță a lovit pământul. Totuși, împotriva tuturor pronosticurilor, Sheeramie s-a trezit din nou. Rănit, dar încă în viață, micuța pasăre și-a luat din nou zborul, până la sfârșitul călătoriei. A parcurs 25 de mile în aproximativ o jumătate de oră. A ajuns la bază grav rănit, dar viu, medicii armatei au reușit să-i salveze viața lui Sheeramie, dar piciorul drept abia era lipit de corp și era orb la un ochi. Cu toate acestea, din cauza livrării lui Sheeramie, artileria s-a oprit și a preluat noi coordonate de tragere de parte de liniile americane. A doua zi, obuzele au început să cadă pe pozițiile germane ușurând presiunea asupra însungeratului 77, iar bătălia s-a întors în favoarea Americii. Pe 8 octombrie, 194 de oameni s-au întors pe liniile americane datorită sacrificiului lui Sheerami. Astăzi, creșterea porumbeilor voiajori este un hobby. Cei mai pasionați sunt germanii, belgienii, britanicii, olandezii și francezii, însă și în România sunt numeroși crescători de porumbei voiajori. Conform specialiștilor, porumbeii voiajori pot zbura cu viteză mare datorită configurației corpului, a oase ușoare, iar mușchii de la piept sunt foarte dezvoltați. Unii cercetători sunt de părere că există o legătură cu magnetismul pământului, alții cred că performanțele lor se datorează unor nervi speciali de la nivelul ciocului. Mai există specialiști care susțin că păsările ajung acasă de la distanțe mari folosindu-se de miros. Mulțumesc pentru vizionare! Pe curând!